清晨，烟雨黄昏，尽是温柔。少年戎装驰骋，星辰如梦。眼神温暖，坚定，满笑浮生。是一段风华，一直留下，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰。安庆，我要回越城了，我可以抱抱你吗？总不能让我白等这十年吧以后，我还是你的光耀哥哥。只要你需要我，我都会一直在你身边。谢谢。再见，万七。放心吧，没事吧去哪儿啊？现在，这些探子肯定会把我们的位置报给徐伯爵。闵大城藏身的地方有危险，我们得转移他。嗯，走吧一个人在这儿喝酒，不无聊啊。你怎么来了？我来陪你喝酒啊。不用，我只想一个人喝酒，不想说话。那你就不用说话，听着就行。我的杯子
你一个人在这儿喝酒，自己伤心难过的要死。他知道吗？他正春风得意，抱得美人归呢。你这样做值得吗？谁说我难过？我怎么会难过呢？我是高兴，我替他们高兴，我替我小叔叔高兴。你别自欺欺人了，你和谭玄龄不可能，你该死行了。那个什么都不在乎的人，去哪儿了？你扇我巴掌时候的威风去哪儿了？我认识的顾月说，从来不会把男人放在眼里，更不会为了一个男人在这里买醉。一个男人，他是我的恩人，没有他，十岁那年我就死了。他不是一个男人而已，他是我生命里的光。我也可以是你生命里的光。你忘了，我们只是朋友。我不想和你只做朋友，我喜欢你，你明白吗？你喜欢我什么？哎，对不起。啊兄弟们，这几天辛苦了啊！今天我请客，百乐门好好玩玩。好，好，好，好。老胡，你带几个兄弟在这留守，让其他人跟我走。放心吧，这里交给我。走走走走走走走。其他人跟我走。广佑啊，来吧。现在知道了吧？嗯，现在你知道人心险恶了吧？刚才木工给我打了个电话，向我赔罪，说他教女无方。他还提出，穆婉清和谭玄龄是两情相悦，是他这个做父亲的失职。他想让我以前线吃紧为由，主动退婚。以挽回两家的颜面，为此他愿意负责我们徐家前线所有部队的粮饷。父亲，谭玄龄与婉清确实情投意合，还望父亲不要责怪他们。你呀、啊，斗心眼儿你斗不过姓谭的，现在连抢女人你也抢不过
，你看看你现在这个样子，今后怎么坐到我督军的位置？如果都要像父亲那样，才能坐稳位子的话，那儿子真的做不到。你坐不稳也要坐，我就你这么一个儿子，你如果坐不稳，我们徐家的地盘就要易主了。这个探寻里有兵有枪，现在又傍上了木匠，你留在这里也不能牵制他，反而会成为我的软肋。我看你啊，现在跟我回越城，穆家拨给我们军队的粮饷总得有个自己人盯着。一切听民父亲安排。看你这个样子啊，为了个女人不死不活的，你还是不是我徐伯钧的儿子？你是不是兄弟们，今天都给我好好玩玩，吃喝都算我的，啊！但是有一样啊，不能给我瞎搞。谢司令，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，盯着谭玄龄的人回来了吗？回来了。探子说，少帅晚上去司令部见了谭玄龄，又和谭玄龄去了城郊外的一处民房，在里面待了一个多时辰才出来。他去民房干什么？探子在那儿盯了好几天，说民团把整个民房都给包围了，根本进不去。听附近的村民说，里面好像关着什么犯人，来的时候戴着头罩，根本看不到脸。闵大成的尸体喝啥过了吗？当时我去的时候，谭玄龄已经把闵大成的尸体处理掉了，我只看到了枪决的通知书。谭玄龄现在在哪儿？他从民房出来之后，就带着少帅去见了穆小姐一面，又带着穆小姐回到了那处民房待了一小会儿，然后又和穆小姐去了百乐门，到现在都没出来。谭玄龄带着光耀去民房。难道闵大成他现在没死？如果闵大成要是没死，那可就糟了。哎，你派人去查那间民房。是。哎<笑>天不怕地不怕，嗯，我现在最怕的就是你不理我，你又不正经。<笑>请您跳支舞。怎么不早告诉我要跳舞啊？现在说也不迟啊，来。你
你说你一直在带兵打仗，那你怎么会跳舞啊？哎，这也是没办法呀。这几年不光要打仗，还要搞交情，就陪那些阔太太们跳跳舞、打打牌什么的，很辛苦的。歪门邪道，怪不得你那么油嘴滑舌。我骗你的，你还真信？那你听好了，以后有我在呢，你不用替谁打仗。你也不要去求谁给你出钱，我和整个穆家都是你的后盾。那就是你养我了？当然啦各位，从今天开始，穆小姐就是我谭玄林的人了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好还不够。嗯，我就是想要在舞会上比徐光耀出的风头大，我就是要盖过他。以后啊，谁再提起穆家大小姐，不会再想起穆家舞会，只会想起百乐门。没想到不仅无赖，还幼稚。房子是空的，是，我们搜了每一个房间，没有发现任何关押的犯人。杜军，你说谭玄林是不是知道我们提前派了人跟着他，所以他提早做了防范？对，这就说明他藏的人不想让我知道，没准就是闵大成。谭玄林现在还在百乐门吗？还在，我们的人一直盯着呢，他的士兵也没有出来。你向巡抚帮举报，就说百乐门进了革命党，派警察去搜。你派人盯着警察，弄清楚闵大成在不在里面。是，去吧。
徐副官，什么情况啊？让你亲自来查？谭司令，穆小姐，二位可真是够有雅兴的。我们刚刚接到举报，说百乐门里混进了革命党，巡捕房正在搜查。若真是属实，那可就是谭司令玩忽职守了。哟，这还没搜到证据呢，就这么快给我定罪名了？<笑>没有最好，谭司令是督军的门生，还是谨言慎行为好啊。好，谢谢副官的提醒。<笑>没搜到，都搜仔细了吗？是。都搜仔细了，连女士洗手间都搜了，没有发现明大钞。他到底把人藏哪儿了？是啊，我也纳闷呢。晚上除了百乐门，谭玄林哪儿都没去，难不成一个大活人就能凭空蒸发了不成？多派些人手，盯紧谭玄林身边所有的人，不要让他们离开你们的视线。是。杜军。如果谭玄林真的藏了闵大成，那他到底想干什么？可能跟过去的事情有关。司令，四小姐到了。二哥，你叫我来干什么呀？站！你老凶我干什么？你现在正情场得意，还有时间管我？我告诉你啊，这穆姐姐还没答应跟你定亲呢。这万一你不给我好好看住，这有人挖墙脚，穆姐姐跟别人跑。我的事儿不用你管，你老实交代，具体查饭店干嘛？我，我还能干什么？见到裴少军了吗？没有，他早就走了。什么时候走的？二哥，你问这个干什么呀？说，他什么时候走的？昨天一早上，我问那个姓苏的，他也不知道为什么他那么早就回北京了，连那个徐光耀的喜酒都没喝。切！当然了，即使他不走，只要有二哥在，他这个喜酒也是喝不成的。你现在人在这儿，心都飞到北京去了吧？嗯。想不想去北京？想。白二郎。嘿。你们两个。把四小姐送到江城以后，别着急回来，在那儿把她给我看住了，这就是解决了司令的后顾之忧了啊！四小姐回家是读书去了，我们俩留在那里干什么呀？司令说了，你俩的任务就是寸步不离的给我盯着四小姐，知道吗？是。四小姐人小鬼大，别说你俩了，就是我这么聪明，那都在我眼皮底下跑了好几回呢。是是，我们一定看好她，啊。可他要是洗澡、上厕所，我们总不能还一直盯着吧？你胡说什么你？这，这四小姐去厕所有一段时间了吧？呃，有二十分钟了。你这样，你找个女列车员去看一眼，看看怎么回事。哎哎哎！四小姐，四小姐。你下来，拜拜。不是。
我看你还能拿我怎么办？你让我怎么跟司令交代？拜拜。你下来。什么？你说这小子，在查三个月以来抚恤金的情况？少帅说，南方的战事呢越演越烈，他想看一看这个训练的折损度，好做准备。<笑>臭小子，<笑>敢跟他老子耍心眼儿啊？去年学生游行。老子不过是抓了几个穷学生，他一肚子不开心，啊！虽然他表面上不说，但是私底下没少给老子添堵。<笑>我交代他办的事儿啊，没有一件不是敷衍了事。如今倒好，革命军还没过长江，<笑>臭小子倒开始操起闲心来了。我也很奇怪。之前少帅啊，对军务事务呢不闻不问，这次倒主动起来了。但是杜军，我觉得是好事，这代表呢他开始分忧了。分忧？扯淡！我看这小子是想给老子添堵。哎，司令，晚清小姐到了。晚清。馆门口都被记者给堵了，谭四带了好几个兵才把我接出来。那不比上次你和徐光耀跳舞轰动多了吗？还不是拜你所赐，还嬉皮笑脸的。跟我有什么关系啊？那我们总算是能光明正大的出双入对了。我做梦都要笑出声了。<笑>我的谭司令，谁笑到最后谁才是赢家。但是呢，想要笑到最后，就得陪我去趟北京。去北京干嘛？后面标注的抚恤金额高达一万。而且领取的时间都是在两个月前，就是在庆功宴之后啊！报告，进。少帅，有个姑娘堵在大门口，说非要见你。这位大哥，你能不能让我进去一下？我进去找一下你们家少帅，大哥。你要是不说话的话，我就当你同意了。我进去了。我是你们家少帅最好的朋友，你要是不让我进去的话，小心你们家少帅收拾你。裴少军，裴少军，少帅。您要不下去看一眼？他一个人在门口大吵大闹的，这人来人往也不太方便。你就说，我不在。是。你就让我进去吧，这拦着我干什么？哎，你让我进，你让我进去嘛！你不是没说话吗？你就你就让我进去，我去找你家少帅，找你家少帅啊！这位姑娘，我家少帅呢？他真不在。赶紧回去吧！啊，那他去哪儿了？什么时候回来？无可奉告。你，我今天哪儿也不去了，就在这儿等着。我还不信这个裴少军，他不在，他还能不回来了吗？
少帅，怎么办呀？这雨越下越大，去给他送把伞。是。你提我。千里万里的苍穹，是否能义无反顾抱紧我？只是飘摇，让你日用泪不。这雨呀、啊，越下越大，赶紧回去吧。你再淋感冒了，还得自己买药吃。天空剩下一抹红，雨儿抓不住，光中就落空。如果爱跨越千里万里的苍穹，是否能？慢点，小心！别害怕，没事。别害怕，没事的，好吗？司令，那我先出去了。嗯。嗯。你们有事儿吗？那我们就在门口，谭司令有需要，随时吩咐我们。徐伯君派来的吧，没错。那那卷胶片，你到底放在哪儿了？我办事儿，你还不放心吗？放心，我们家司令大人从来都是运筹帷幄。你先在这里住下，小心伤口沾到水。难道你想进屋藏娇吗？等我办完了手头的事，就送你回上海。我不回去，我好不容易从我哥眼皮子底下溜出来。
告诉你啊，我觉得北京挺好的，我就要留在北京，我哪儿都不想去，我要留下来陪你。你这样做会惹人非议的。我不怕，我是在这儿遇到你的，也是来这儿投奔你的，所以北京呢，就是我的福地，我哪儿都不去。谭小姐，其实你并不了解我，你这样做太莽撞了。少帅，督军让你马上回督军府。好，我马上去。你好好休息，我先走了翻了一个底朝天，也没有找到。你到底把胶片放哪儿了？你猜。箱子夹层。箱子夹层，连你都能发现，我有这么蠢吗？什么叫做连我都能发现？未必你比我聪明啊。对啊。当初，你拿了我的布防图，把你都赔给我了，你说谁聪明？那你到底放在哪儿啊？这样，我们打个赌怎么样？如果你赢了，我给你一个奖励；如果你猜错，那就得给我一个。爹。您找我？我听说你最近对抚恤金的事情很上心啊！你小子一向不喜欢军务，为什么突然关心起这个事情来了？儿子只是觉得南方战事愈演愈烈，做些功课罢了。哈哈哈哈哈！只是做些功课而已吗？是。哎，陪爹练两招。
敢跟你老子玩心眼，你还敢翻老子的旧账，帮徐光耀来插老子？啊、嗯！要是徐伯钧那条老狗想置你爹于死地，你是不是还打算给他递刀子？我怎么养了你这么一个吃里扒外的东西？爹，你要是没有旧账，还怕儿子来翻吗？还敢嘴硬？爹。刺杀光耀的刺客，是你们害的吗？泪化成雨满天，回到相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。一望无际，天空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起陨落。让红尘与我们一起。